আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সঞ্জিতা হক রাইসা আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব আর্টিকেল সম্পর্কে আর্টিকেল কাকে বলে আর্টিকেল কত প্রকার ও কি কি এবং আর্টিকেল কোথায় বসে কোথায় বসে না প্রথমে আমি বলবো যে আর্টিকেল কাকে বলে আর্টিকেল শব্দের অর্থ কি প্রথমে আমি আমি বলবো যে আর্টিকেল শব্দের অর্থ হলো পদাশ্রিত নির্দেশক এবং আর্টিকেল কাকে বলে আর্টিকেল ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ইউজ বিফোর আ নাউন টু শো ওয়েদার দ্য নাউন ইজ স্পেসিফিক অর জেনারেল আর্টিকেল দুই প্রকার এক ইনডিফিনিট দুই ডেফিনিট ইনডিফিনিট হচ্ছে এই এই এবং এন কে ইনডিফিনিট আর্টিকেল বলে আর ডি কে ডেফিনিট আর্টিকেল বলে এখন আমি আলোচনা করবো আর্টিকেল কোথায় বসে এবং আর্টিকেল কোথায় বসে না সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে কিন্তু প্লুরাল কাউন্ট প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে যেমন ঢ্যাস বুক এখানে বোঝানো হয়েছে যে এখানে হচ্ছে সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন বোঝানো হয়েছে তাহলে তার পূর্বে এ বসবে আর প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না যেমন ঠ্যাস বুকস এখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না তাহলে এখানে বসবে যে যদি কোনো আর্টিকেল না বসে তাহলে তার পূর্বে ক্রস বসবে তাহলে এটা হবে যে ক্র ক্রস বুকস তারপর আমি তবে প্লুরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসবে যদি তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এখন আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই এবং এন এর ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণত ভাওয়াল সাউন্ডের পূর্বে এন বসবে এবং কনসোনেন্ট সাউন্ডের পূর্বে এ বসে তাহলে আমি যদি একটি উদাহরণ দিই তাহলে কি হয় যে হি ই হি ইজ আ ঠ্যাস বয় হি ইজ আ বয় কারণ এখানে যে ভি হচ্ছে বি হচ্ছে কনসোনেন্ট তাহলে তার পূর্বে এ বসবে তাহলে এখানে কি হবে হি ইজ আ বয় ভাও সাধারণত ভাওয়াল সাউন্ডের পূর্বে এন বসে তাহলে আই হ্যাভ ঢ্যাস এগ ই এটা হচ্ছে এখানে ভাওয়াল তাহলে এখানে কি হবে যে আই হ্যাভ অ্যান এগ এটার উচ্চারণ যদি হয়ের মতো হয় তার পূর্বে এ বসে যেমন হি হ্যাজ ড্যাস হোস্টেল তাহলে কি হয় হি হ্যাজ হোস্টেল কারণ এটার উচ্চারণ হয়ের মতো হয়েছে তাহলে এটার উচ্চারণ যদি হয়ের মতো হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসে আর এটার উচ্চারণ যদি হয়ের মতো না হয় তাহলে তার পূর্বে এন বসবে যেমন আই স আই স হি ইজ ঠ্যাস অনেস্ট পার্সন অনেস্ট এটার উচ্চারণ কিন্তু হয়ের মতো হয়নি তাহলে তার পূর্বে এন বসবে তাহলে হি ইজ অ্যান অনেস্ট পার্সন ও এর উচ্চারণ যদি ওয়ায়ের মতো হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসবে অন্যথায় এন বসবে তাহলে আমি বলতে পারি যে আই স ঠ্যাস ওয়ান আট পার্সন আই স ওয়ান ওয়ায়ের মতো উচ্চারিত হলে তার পূর্বে এ বসে তাহলে কি হলো যে আই স ওয়ান আইট পার্সন আর একটু উদাহরণ যে দিদি হি ইজ ঠ্যাস ওল্ড ম্যান ও ও এর উচ্চারণ কিন্তু ওয়ায়ের মতো হয়নি তাহলে তার পূর্বে এন বসবে তাহলে হি ইজ অ্যান ওল্ড পার্সন ই এবং ইউ এর উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় তাহলে তার পূর্বে এ বসবে অন্যথায় এন বসবে তাহলে একটি উদাহরণ দিই যে এ হি রিডস ইন আ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ইউ এর উচ্চারণ ইউ ইউ এর মতো হওয়ার কারণে এখানে এন বসবে তাহলে কি হবে হি ই হি রিডস ইন আ ইউনিভার্সিটি আর আরেকটি উদাহরণ যদি দিই হি দে হ্যাভ ঠ্যাস ই এক তাহলে ই এর উচ্চারণ কিন্তু ইউ এর মতো হয়নি তাহলে তার পূর্বে অ্যান বসবে তাহলে দে হ্যাভ অ্যান এগ ওয়ান এর পূর্বে কিন্তু সবসময় এ বসবে আর্টিকেল এ বসবে তাহলে আমি একটু উদাহরণ দিই ঠ্যাস ওয়ান হান্ড্রেড টাকা নোট তাহলে এ ওয়ান হান্ড্রেড টাকা নোট কারণ আমরা জানি যে ওয়ান এর পূর্বে সবসময় সবসময় এ বসবে এখন আমি আলোচনা করব দি এর ব্যবহার সম্পর্কে সিঙ্গুলার প্লুরাল কাউন্ট আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না যদি তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে আর্টিকেল দা বসে যদি আমি একটি উদাহরণ দিই তাহলে দেখা যায় যে 
ধ্যাস অনেস্টি ইজ আ গুড ভার্চু তাহলে এখানে কোনো কোন আর্টিকেল বসবে না তাহলে এখানে ক্রস বসবে যদি আমি দি ড্যাশ ওয়াটার অফ পদ্মা পদ্মা ইজ ভ্যারি ক্লিয়ার তাহলে দি বসবে কারণটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নিম্নলিখিত নামের পূর্বে সবসময় দি বসে যেমন নদের নামের পূর্বে নদীর নামের পূর্বে সাগর ও মহাসাগরের নামের পূর্বে পর্বত পর্বতমালার নামের পূর্বে তারপর হচ্ছে ভৌগোলিক নামের পূর্বে তারপরে সংযুক্ত রাষ্ট্রের নামের পূর্বে তবে তবে দেশের নামের পূর্বে কখনোই আর্টিকেল বসবে না জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের নামের পূর্বে দি বসবে কিন্তু ফাঁসের নামের পূর্বে দি বসবে না যেমন দ্য মুসলিম দ্য হিন্দু দ্য দ্য ইন্ডিয়ান তাহলে উ স্পিক ইন বেঙ্গলি ঠ্যাস বেঙ্গলি তাহলে কি হবে যে উ স্পিক ইন ক্রস বেঙ্গলি কারণ আমরা জানি যে জাতীয় সম্প্রদায়ের নামের পূর্বে আর্টিকেল বসবে কিন্তু ভাষার নামের পূর্বে আর্টিকেল বসবে না তারিখের পূর্বে দি দি বসবে কিন্তু দিনের দিনের নামের পূর্বে দি বসবে না যেমন হি উইল খাম হি উইল খাম অন ঢ্যাস টু মার্চ তাহলে কি হবে হি হি উইল খাম অন দ্য টু মার্চ এখন আমরা 